Usted está a punto de escuchar al doctor T.L. Osborne de Tulsa, Oklahoma, dirigiéndose a cientos de predicadores, pastores y obreros cristianos, gitanos, quienes han llegado a Madrid, España, para asistir a un seminario bíblico especial de Osborne. Esta es una de las lecciones dadas en Madrid, donde el señor Osborne comparte algunos de los secretos que él y su esposa, la doctora Daisy, han enseñado en más de 70 naciones del mundo. La lección de hoy ha sido grabada para que usted pueda compartir las verdades positivas que él está listo para presentarle. Ahora, aquí está un servidor de Cristo, muy conocido alrededor del mundo, el señor T.L. Osborne y su intérprete, el reverendo Antonio Collazo, hablándoles desde Madrid, España. I hope your notebooks are ready. Espero que sus libretas de notas estén listas. And your pencils if you want to write any scriptures. Y sus lápices si es que quieren anotar algunas escrituras. Jesus said, Jesús dijo, Go make disciples or learners of all nations. Ir y hacer discípulos o aprendices de todas las naciones. Teach them to observe all things that I've commanded you. Enseñadle a ellos que observen todas las cosas que yo os he mandado. We read from Matthew chapter 4. Leemos en Mateo y capítulo 4. From that time Jesus began to preach. Desde aquella hora Jesús comenzó a predicar. And he said, turn from your sins. Y dijo, apartaos de vuestros pecados. And turn to God. Y tornaos a Dios. For the kingdom of heaven is close to you. Porque el reino de los cielos está cercano a vosotros. One day as he was walking along the beach. Un día mientras él caminaba por la playa. Beside the lake of Galilee, junto al lago de Galilea, he saw two brothers. Él vio dos hermanos. Simon called Peter. Simón llamado Pedro. And Andrew. Y Andrés. They were out in a boat. Ellos estaban en un bote. They were fishing with a large net. Y estaban pescando con una gran red. Because they ran a business of fishing and selling fish for a profit. Porque ellos tenían un negocio de pescado y vendían pescado para ganancia. So Jesus called out to them. Jesús los llamó a ellos. Come along with me, fellows. Vengan conmigo, muchachos. Follow me. Síganme. And I'll make you to be fishers of men. Y yo haré que seáis pescadores de hombres. I'll teach you to fish for the souls of men. Les enseñaré cómo pescar las almas de los hombres. So they immediately left their nets and went after him. Así que inmediatamente ellos dejaron sus redes y le siguieron a él. They did it to follow him and be learners of his way. Lo hicieron para seguirle a él y ser aprendices de sus formas. Now watch this story. Ahora observen la historia. A little further up the coast, un poco más afuera en la costa, Jesus saw two other brothers. Jesús vio dos hermanos más. James and John. Santiago y Juan. They were sitting in a boat with their father Zebedee. Y estos estaban sentados en el bote con su padre Zebedeo. They were very busy mending their nets. Estos estaban muy ocupados arreglando sus redes. And he called them to come along after him too. Y él les llamó a ellos para que vinieran con él también. And at once they stopped their work. Y de inmediato ellos detuvieron su trabajo. And left their father. Y dejaron a su padre. Very irresponsible young men. Parece que eran muchachos muy irresponsables. Terrible young fellows. Terribles muchachos. No respect for mother and dad. No tenía respeto al parecer para papá y mamá. No concern for the business of the family. No estaban preocupados por los negocios de la familia. The poor old man had given years to teach the boys the business of the family. Un pobre hombre había tomado muchos años para enseñar a sus hijos el negocio de la familia. And now this crazy Jesus comes along. Y ahora este loco de Jesús viene por allí. And he says, now just walk off and leave the old man with all the work to do, boys. Y les dice, ahora pues dejen al hombre viejo allá con todo el trabajo que lo haga él, muchachos. Just 
Forget all your old dad has taught you. Olvídense de todo lo que su padre les ha enseñado. Leave the poor old man with the business of the family. Dejen al pobre hombre viejo allá con el negocio de la familia. Come and follow me. Y vengan si ustedes y síganme. This man Jesus that everybody said was a rebel. Este hombre Jesús que todo el mundo decía que era un rebelde. Going around through the country and telling fine young men to stop their work and come after him. Yendo por el campo y diciendo a estos magníficos jóvenes que dejaran su trabajo y le siguieran a él. And they followed Jesus. Y siguieron a Jesús. Because they wanted to learn what he would teach them. Porque ellos querían aprender lo que él tenía que enseñarles. Some of you young men and young ladies are going to face those kind of calls in this institute. Algunos de ustedes jóvenes y muchachas que están por allí van a enfrentarse a esta clase de llamamiento durante este instituto. Spain needs you. España les, les necesita. The world needs you. El mundo les necesita. South America needs you. América del Sur les necesita. The world that speaks Spanish needs you. El mundo que habla castellano les necesita. And all the rest of the world that don't speak Spanish, you can learn their language too. They need you. Todo el resto del mundo que no habla castellano, ustedes pueden aprender su idioma y también ellos le necesitan. But some of you are going to have to leave your dad mending the net. Pero algunos de ustedes van a tener que dejar atrás a sus papás. Arreglando las redes. You're going to have to leave the security of family and home. Van a tener que dejar la seguridad de la familia y del hogar. You're going to have to do what they did in the Bible, forsake all and follow Christ. Van a tener que hacer lo que hicieron ellos en la Biblia, dejar todo y seguir a Cristo. Now watch the story as it moves. Ahora observen la historia mientras va adelante. Jesus traveled all through Galilee. Jesús caminó a través de toda Galilea. Preaching the good news about the kingdom of God. Predicando las buenas nuevas del reino de Dios. And healing all kinds of sickness and disease. Y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. And the report of his miracles spread far beyond the borders of Galilee. Y el reporte de sus milagros se extendió mucho más allá de las fronteras de Galilea. And so, and the result was that sick people were soon coming to be healed from far away places. Y el resultado fue que muchos enfermos enfermos vinieron para ser sanados de lugares muy distantes. And whatever illness or pain they had, y cualquier enfermedad o dolencia que ellos tenían, or if they were possessed by devils or crazy, o si estaban locos o poseídos de demonios, or paralyzed, o paralíticos, he healed all of them. Él les sanó a todos ellos. Enormous crowds followed wherever he went. Enormes multitudes le seguían por donde quiera que él fue. Those are verses 17 through 25. Esos son los versos 17 hasta el 25. Now chapter 5. Ahora el capítulo 5. Verse 1. Y el verso primero. One day as the crowds gathered, un día mientras las multitudes se reunían, he went up on the hillside and sat down and taught them there. Él subió a la montaña y se sentó y comenzó a enseñarles desde allí. Everywhere he went, donde quiera que él iba, he called men to follow him. Él llamaba a los hombres a seguirle. And he taught them his way of life. Y él le enseñaba a ellos su manera de vida. Let's hear some more examples. Vamos a oír algunos ejemplos más. Mark chapter 1. Marcos capítulo 1 verse 17 and 18 Los versos 17 y 18 Jesus called out to some men he spotted Jesús llamó a algunos hombres que vio Now I want you to look at this close Ahora quiero que miren esto detenidamente I want you to know this says he called out to some fellows that he spotted in a crowd Dice aquí que él llamó a algunos individuos que él descubrió allá entre la multitud. Always, wherever Jesus was, he was looking for the kind of men to choose to follow. Donde quiera que Jesús iba, siempre estaba buscando la clase de hombre que él quería escoger para que le siguieran. It's so interesting to follow him and see how he did. Es tan interesante seguirle a él y saber o ver cómo él hacía. It seems like if he would go into a market. Eh, parece como si él fuera a un mercado. That he would look around and eyeball the people. Que él mirase, pero mirase detenidamente a la gente. And he would always be looking for somebody that looked like he had good stuff. Y como si él estuviera buscando siempre a alguien que tuviera buena madera. You see, you can walk around and look at people. 
Ve usted puede andar por allí alrededor y mirar la gente. And you can know them by their fruits. Y usted puede conocerlos por sus frutos. Watch how a man walks. You can know what kind of a man he is. Observe cómo camina un hombre y puede saber qué clase de hombre es. How a man drives a car. Como un hombre maneja un automóvil. How a man approaches a door. Como un hombre se acerca a una puerta. How a man conducts himself when he goes in a store. Como un hombre se conduce a sí mismo cuando entra a una tienda. Watch a man doing work around his little stall in the marketplace. You can see what kind of a man he is. Observe a un hombre trabajando y estando ocupado en su pequeño puesto en el mercado y puede usted saber qué clase de hombre él es. Uh, if you know all about trees. Si usted conoce bien acerca de los árboles, you can find one leaf on the ground. Usted puede eh, eh, recoger una hoja del suelo that the wind has blown across several streets. Que el viento haya eh, llevado por unas cuantas calles. And you can pick up that one little leaf. Y usted puede levantar esa hoja diminuta. And look at it closely. Y mirarla bien de cerca. And you know what kind of a tree it is. Y saber usted qué clase de árbol es. How big it will grow. Y qué, a qué tamaño crece. What kind of wood it is. Qué clase de madera produce o tiene. What kind of flowers it has. Qué clase de flores tiene. What kind of fruit it Produces, ¿Qué clase de fruto produce? About how long a life it will have. ¿Y cuánto tiempo dura de vida? What kind of soil it grows best in. ¿En qué clase de terreno se produce y crece mejor? What time of year it produces its fruit. ¿En qué época del año produce su fruto? How many times a year it will produce. ¿Y cuántas veces al año da fruto? You don't have to see the whole tree. Usted no tiene que ver, ver el árbol completo. You can know all that with one leaf. Usted puede saber todo eso por una hoja. You can say, That's an oak tree. Usted puede decir, ese es un roble. Or that's an olive tree. O ese es un uh, olivo. If you know your trees, you just need one leaf to tell the whole story. Si usted conoce los árboles, solo necesita una hoja para saber toda la historia. Now, in the same way. En la misma forma. If you know life. Si usted conoce la vida. All you need is one leaf to know all about a man. Todo lo que necesita es una sola hoja para saber todo acerca de un hombre. You can know how organized he is in his home. Usted puede saber cuán organizado él es en su casa. You can know how he maintains his family. Puede saber cómo mantiene él su familia. You can know if he's haphazard in his schedule or if he's regular and punctual. Puede saber si él eh, no es eh, regular en sus compromisos o si es eh, eh, exacto en cumplirlos. You can know if he's a man of kindness or if he's a man of sharp Mannerisms. Usted puede saber si él es un hombre de bondad, bondadoso, o si es brusco en sus maneras. You can know all that just by watching him do a few things. Usted puede saber todo eso solamente observándole hacer algunas cosas. Did you ever do that? ¿Han hecho eso ustedes alguna vez? Now Jesus said never, never to judge another man. Ahora Jesús dijo que nunca, nunca juzgásemos al otro hombre. But we would be fools if we didn't know men according to the fruit they produce. Pero seríamos necios si no conociéramos a los hombres de acuerdo a los frutos que ellos mismos producen. So we must know people, but we must not judge people. Así es que debemos conocer la gente, pero no debemos juzgar la gente. We can know how to deal with people. Podemos saber cómo tratar con la gente. We can know how to regard People. Y podemos saber cómo dirigirnos a la gente. But in our mind, we never judge their salvation. Pero en nuestra mente nunca debemos juzgar su salvación. We never judge God's mercy regarding them. Nunca podemos juzgar la misericordia de Dios con relación a ellos. We never in our mind say that man must go to hell. Nunca en nuestras mentes debemos decir ese hombre va a ir al infierno. Leave the results with God. Dejemos los resultados a Dios. Leave the judgment to God. Dejemos el juicio a Dios. Even Jesus said, "Who made me a judge among you?" That's my Father's work. Aún Jesús mismo dijo, "¿Quién me ha convertido a mí en juez entre ustedes?" Esa es obra de mi Padre. But no man knew men like Jesus. Y sin embargo, ningún hombre co ha conocido al hombre como Jesús. And if we've got any sense and have got our eyes and ears open, after a while we'll know men. Y si es que nosotros tenemos suficiente sentido común para mantener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos, a la postre conoceremos la gente. We will know what people are. Y sabremos lo que es la gente. Many times when I come into a meeting, muchas veces cuando yo llego a una reunión, people see me and they think, oh, he's a friendly fellow, shaking hands with everybody. 
La gente me ve a mí y dice, bueno, es un hombre muy amigable y comienzan a darme la mano. But I'm not just passing the time. Pero yo no estoy sencillamente matando el tiempo. I'm looking at people. Estoy mirando la gente. I'm hunting people. Estoy eh, buscando gente. I'm looking behind their eyes. Estoy mirando más allá de los ojos I'm de ellos. I'm feeling of their hands. Estoy sintiendo el sentir, de, el toque de sus I'm manos. I'm seeing if there's strength in their character. Y estoy tratando de descubrir si son fuertes en su carácter. Or I'm seeing if their eyes are dodgy. Oh, estoy mirando si sus ojos se están moviendo. Because the same as Jesus, I'm looking, 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 looking all the time for people to say, come and follow me. Porque lo mismo que Jesús, todo el tiempo yo estoy mirando, buscando, mirando, buscando gente para decirle, ven y sígueme. Jesus has commanded us to go make disciples. Jesús nos ha encomendado a nosotros a ir y hacer discípulos. I'm busy making disciples all the time. Y yo estoy ocupado todo el tiempo haciendo discípulos. And I can tell by the handshake of some y yo, people. Y yo puedo decir por el apretón de manos de alguna gente. I can tell by the reaction of some people when I look y puedo decir también por la reacción en alguna gente cuando yo les miro I can tell they're lazy. puedo mirar y decir que son holgazanes y puedo mirar y decir quizás ellos no dicen la verdad I can tell they're good for nothing. y puedo mirar y decir no sirven para nada I can tell they sleep all time instead of work. y puedo decir eh, son unos dormilones no trabajan I can tell they're selfish. y puedo decir son muy egoístas you don't have to be intelligent to know that. usted no tiene que ser tan inteligente para saber eso just keep your eyes Open. Sencillamente mantenga sus ojos abiertos. Keep your ears open. Y sus oídos abiertos. Keep your senses exercised. Y sus sentidos en ejercicio. Christ commanded us to go make disciples. Cristo nos ordenó a nosotros a ir y hacer discípulos. That's what I come to Spain for. A eso es que yo he venido a España. To make disciples. A hacer discípulos. Paul said, follow me as I follow Christ. Pablo dijo, sed seguidores de mí como yo soy seguidor That's de Cristo. That's what I say to you. Y eso es lo que yo le digo a usted. And we're here to teach you the things we can teach you like Jesus taught his disciples. Y estamos aquí para enseñarle a todas las cosas que podemos enseñarles como Jesús le enseñó a sus discípulos. Mark chapter 1, 17. Muy bien. Marcos capítulo 1 y verso 17. Jesus called out to some men. He spotted and he said to them. Jesús llamó a algunos hombres que él descubrió y les dijo. All them fishermen around. Y allí están todos los pescadores, pescadores reunidos. But he saw a couple of fellows out there, and he watched them fish a little bit. Pero él uh, vio allí un par de hombres entre ellos y los observó pescar un rato. And he could tell the way they did it that those guys had good stuff. Y él pudo ver en la forma en que ellos hacían su trabajo que estos hombres sí tenían buena madera. He said those men will make good disciples. Y él dijo esos hombres van a hacer buenos discípulos. He said, see those other two guys sitting over there. All they're doing is Chewing the fat. Y él dijo, ve aquellos otros dos que están sentados allí, todo lo que hacen es perdiendo tiempo. Look, they work a little bit and then they talk a long time. And Jesus watched those fishermen. Pero Jesús observó a esos pescadores. He saw some of them as they were working and they were careless. Jesús vio a algunos que estaban trabajando y eran descuidados. En Others, they were not diligent in the way they went at it. Y otros que quizás no eran diligentes en la forma que lo hacían. But he spotted a couple of fellows that was doing it right. Pero él descubrió un par de hombres que lo estaban haciendo como debía hacerse. They had a job to do and they were doing it well. Tenían un trabajo que hacer y lo estaban haciendo como había que hacer. They were energetic and hard working. Eran enérgicos y obreros fuertes. And Jesus spotted them in the crowd. Y Jesús los descubrió entre la multitud. Those people work just enough to get a little bit to keep them starving. La mayor parte de aquellos trabajan un poquito para eh, no morirse de hambre. And then they'd rather go to the park and talk or go to bed and sleep or take it easy. Y mejor les gusta irse al parque y hablar o a la cama a dormir y cogerlo suave. There's always a job for the man that's willing to work hard. Pero siempre hay un trabajo que hacer para el hombre que quiere trabajar duro. There's always a need for the diligent person. Hay siempre una necesidad para la persona diligente. You understand that? Entienden eso ustedes? And Jesus spotted them two guys. He said, there's two good ones. Y Jesús descubrió a aquellos dos entre la multitud y dice, allí hay dos buenos. I like that. Me gusta eso. My friends, his eyes are on this institute. Mis amigos, los ojos de él están sobre este instituto. This is a very, very critical and important conference. Esta es una conferencia muy importante y crítica. You can mark it down, but God is going to watch your ever act and deed during this conference. Puede usted marcarlo, Dios va a estar observando cada movimiento y acción suya durante esta conferencia. God watches our actions and weighs them. Y no se olvide usted, Dios observa nuestras acciones y las pesa. How you act. 
¿Cómo usted actúa? How you lace your shoes? ¿Cómo usted se amarra su zapato? How you put your necktie on? ¿Cómo usted se amarra su corbata? How you walk? ¿Cómo usted camina? How you ride your horse? ¿Cómo usted eh, eh, pasea en su caballo? How you work in the market? ¿Cómo usted trabaja en el mercado? How you sweep your house? ¿Cómo usted barre su casa? How you hang your curtains? ¿Cómo usted cuelga sus cortinas? How you put your coat on a rack? ¿Cómo usted cuelga su chaqueta? You ever see the guy gets home and he's tired and that's it? ¿Han visto al, al hombre que llega a su casa y está cansado, se quita la chaqueta y no la tira? Like that. He's lazy. No sirve a un hombre como ese, es muy holgazán. No organización to him, he'll never amount to anything for God. No tiene organización, nunca uh, será nada para Dios. What does it matter how you hang your coat? ¿Y qué tiene que ver cómo es que usted engancha su chaqueta? It's just one leaf on your tree. Es solamente una hoja de su árbol. What's it matter how you comb your hair? ¿Y qué importa cómo se peina usted su pelo? It's just one leaf on your tree. Es solo una hoja más de su árbol. What does it matter when you get in traffic behind the steering wheel? ¿Y qué importa cuando usted está en el tráfico detrás del volante del carro? What does it matter if you cheat everybody you can? ¿Y qué importa cuando usted te trata de engañar a todo el que puede? It's just a leaf on your tree. Es solo una hoja de su árbol. And all the time God is watching your acts. Pero todo el tiempo Dios está observando tus actos. Did you ever watch a fellow pick up a pencil and start to write? ¿Han observado usted alguna persona que coge su pluma y comienza a escribir? Or he starts to figure something? O comienza a hacer figuras. And he's got three figures to add up. Y tiene tres números que sumar. And he can't add it without making three mistakes. Y no lo puede sumar sin hacer por lo menos tres errores. See that once and you've got his number. Vea usted eso una vez y ya usted tiene el número de esa persona. He's a careless man. Es un hombre descuidado. He could add it right. Pudo haberlo sumado bien. But he's careless. Pero es descuidado. He don't care if he makes a few X's and scratches and messes it up. Él no le importa si tiene que hacer un montón de garabatos y daña toda la cosa. He's a careless man. Es un hombre descuidado. One leaf on the tree is enough. Una hoja del árbol es suficiente. Watch that man. Observen a ese hombre. Give him anything, he'll be careless with it. Denle cualquier cosa a hacer y será descuidado. I'd never put a car in a man's hand like that. Yo nunca pondría un carro en las manos de un hombre. I'd never want to furnish that man a wagon and a horse. Yo nunca le daría a ese hombre ni siquiera un carro con un caballo. He's wasteful. Porque él no sirve. A man that'll waste a piece of paper will waste a horse. El hombre que desperdicia un pedazo de papel desperdiciará un caballo. A man that'll waste The piece of paper will waste the life. Eh, el hombre que desperdicia un pedazo de papel desperdiciará una vida. You understand what I mean? Entienden lo que quiero decir? All the time God is watching our lives. Todo el tiempo Dios está observando nuestras vidas. The man that saves a little bit will save a lot. El hombre que economiza un poquito economizará mucho. The man that's careful with the little will be careful with the much. El hombre que es cuidadoso con lo poco será cuidadoso con lo mucho. The man that's merciful with the least person will be merciful with the great person. El hombre que es misericordioso con la persona más humilde será misericordioso con cualquier otra persona mayor. But the man that kicks a little boy and says get out of my way because the little boy asks him a question, I wouldn't trust him with a grown person. Pero el hombre que patea al niño porque el niño le hace una pregunta yo no voy a confiar a ese hombre con los mayores if he's not kind with the child he's not kind with the king si no es bondadoso con el niño no puede ser bondadoso con el rey by their fruits you shall know them porque por sus frutos los conoceréis and let me tell you God is watching your actions déjeme decirle que Dios está observando sus acciones God sees our conduct y Dios ve nuestra conducta how we clean our shoes como limpiamos nuestros pisos how we care about our House. Y cómo cuidamos de nuestra casa. If we're careful with our person. Si somos cuidadosos con nuestra propia persona. I grew up on a farm, very poor. Yo crecí en una finca muy pobre. My parents taught me. Y mis padres me enseñaron. It's no disgrace to be poor, but it's a disgrace to be dirty. No es una desgracia ser pobre, pero sí es una desgracia andar sucio. They said as long as you can find a creek with water in it, you can be clean. Y me decían mientras puedes encontrar un arroyuelo con agua en él, puedes estar limpio. My point is this. Mi punto es este. Every tree grows its fruit. Cada árbol produce su fruto. And may God help us to understand. Y que Dios nos ayude a entender that our actions. 
y nuestras acciones our reaction, y nuestras reacciones our manner of living, nuestra forma o manera de vivir it's the leaves that were growing on our tree. son las hojas que han estado creciendo en nuestro árbol And God watches us. y Dios nos observa so here, Jesus walked along. así que Jesús, Jesús camina por allí I love to think of this. me agrada mucho pensar en esto And he spotted two men. y él descubrió dos hombres When you open your eyes and the sun come up. Cuando usted abre sus ojos y el sol sale. God was watching you. Dios le estaba observando. And you jumped out of bed. Y usted saltó de la cama. You said today's a great day. Y usted dijo hoy es un gran día. I've got to get to the house of God. Tengo que llegar a la casa del There's Señor. There's a conference that I've got to be in on. Hay una conferencia a la cual tengo que asistir. Jesus is passing our way. Jesús va pasando por nuestro And lugar. And I'm going to be there to get my portion. Y yo voy a estar allí presente para coger mi porción. Don't you forget it. He's looking at this crowd. Today. No se olvide usted, él está mirando a esta multitud hoy. He's looking for the kind of people that he can use. Él está mirando y buscando la clase de gente que él puede usar. Well, he said to these two guys. Bien, él le dijo a estos dos hombres. He decided they were good. Él decidió que eran buenos. He said, "Come and follow me, and I'll make you fishers for the souls of men." Él les dijo, "Vengan y síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres." Verse 18. El verso 18. At once. Inmediatamente en el acto. They left what they were doing and went after it. Dejaron lo que estaban haciendo y se fueron tras de él. Oh, it's so important that when we hear the voice of God, at once we respond. Oh, es tan importante que cuando nosotros oímos la voz de Dios respondamos en el acto. Jesus chose men from different walks of life. Jesús escogió hombres de diferentes esferas de la vida. Not just nice people. No solamente personas refinadas. But people with good stuff in them. Pero sí, gente con buena madera en ellos. You take, for example, he chose tax collectors. Eh, por ejemplo, vean ustedes, él escogió eh, recaudadores de tributos. Did you know they were the biggest cheaters in town? ¿Saben ustedes que ellos eran los mayores ladrones del pueblo? They were the most hated group of businessmen in the village. Y eran el grupo más odiado de hombres de negocios en la aldea. You know why? ¿Saben ustedes por qué? They lied to the people. Porque ellos le mentían al pueblo. They were businessmen in cheating. Porque ellos eran perfeccionados en engañar. They'd come to town to the village. Ellos venían al pueblo, a la aldea. Or they would lurk along the road outside the village. O estaban allá en las afueras del pueblo. And a poor old farmer would be coming to town with his produce on his donkey's back. Y un pobre agricultor se acercaba al pueblo con sus productos en el eh, sobre el burro. Or maybe he would be bringing his tin pigs to town o quizás traía su eh, su montón de cerdos para el pueblo and he only came to market maybe once or twice a year quizás venía al mercado una o dos veces al año and one of them rascal tax collectors would grab him y uno de estos eh, eh, recaudadores de tributos lo agarraba and show him his badge y le enseñaba su placa represented the government representante del gobierno and he'd say we'll take half of your pigs y decía vamos a tomar la mitad de tus cerdos the poor farmer would say please, please have mercy el pobre agricultor le decía por favor tenga misericordia I can't afford half of them. No puedo darle la mitad. It's all we've got. Es todo lo que tenemos. Never mind, they would take them. Y a pesar de ello, los cogían. Poor farmer left with only half of his pig. El pobre agricultor ahora solamente tiene la mitad de su The pig. old tax collector would turn one pig to the government. El, el recaudador de tributos le entregaba uno de los cerdos al gobierno. Take the rest to the other side of town and sell them in the market and keep the money. Y se llevaba el resto al otro lado del pueblo, los vendía y guardaba el dinero para They ahí. were the meanest people in town. Eran la gente más mala del pueblo. Everybody hated those tax collectors. Todo el mundo odiaba a esos recaudadores. Thank God government are different today. Gracias a Dios que los gobiernos son diferentes hoy. But in that day, Pero en aquel día, those tax collectors were the law. Aquellos recaudadores eran la ley. And the poor people didn't have any recourse for justice. Y la pobre gente no tenía ningún recurso para justicia. Now can you imagine Jesus choosing a fellow like that? Pueden imaginarse ustedes a Jesús escogiendo un hombre como ese. But he did. Pero lo hizo. You see, when we choose disciples, Ven ustedes cuando nosotros escogemos discípulos. It doesn't mean the saints in the church. No quiere decir que han de ser los santos de la iglesia. All the lovely people that pay the tithes. O la gente amable que paga sus diezmos. It means the man or the woman that's got stuff in him. 
Se, debemos escoger al hombre o a la mujer que tiene madera en él. Sometimes I've shaken hands with sinners. Algunas veces yo he, he dado la mano a pecadores. Unconverted men. A hombres no convertidos. Many times this has happened. Muchas veces ha sucedido esto. Watch him in a crusade. Y les he observado en una cruzada. You could tell that was a good young man. Usted puede decir que aquel es un gran joven. Oh, he might be a rascal in his business. Oh, quizás sea terrible en sus negocios. But you could tell he had good stuff. Pero puede usted descubrir que tiene buena madera. Many times I've shocked preachers when I shake hands with them. Y muchas veces he eh, hecho estremecer predicadores okay. cuando les he dado la mano. I'd say, young man, le he dicho joven, get saved. Busca la salvación. God wants you to be a preacher like I am. Dios quiere que tú seas un predicador como yo soy. Oh, the religious say, who oh, would you say that to a sinner? Y el religioso dice, oh, pero usted le dice eso a un pecador. Why, sure. Pues seguro. Jesus chose a cheating tax collector and said, "You make a good one. Follow me." Jesús escogió a un recaudador de públicos tributos engañador y le dijo, "Tú vas a ser un buen discípulo." He knew that that man had the stuff in him. Él sabía que ese hombre tenía la madera necesaria. If he could get that stuff sanctified to the work of God, he'd be a good one. Y si él podía eh, conseguir que esa madera que había en ese hombre se santificara, podría ser una gran labor. Don't you understand now why Jesus said why there'll be harlots and sinners get into the kingdom before some of you religious church folks? Entienden ahora ustedes por qué el Señor Jesús dijo que habrían pecadores y hombres malos que entrarían al reino mucho antes que los fariseos y los escribas. Why did he say that? ¿Por qué dijo él eso? Because some of you good church folks do nothing but just sit around and look pretty. Porque algunos de ustedes miembros de la iglesia todo lo que hacen es sentarse en la iglesia y aparecer muy bonitos. Wear your pretty clothes. Y usar sus ropas bonitas. And look nice in the church. Y aparecer muy bien en la iglesia. And you're saved. Y son salvos. You're sanctified. Santificados. You're filled with the Holy Ghost. Llenos del Espíritu Santo. You've got all nine gifts of the Spirit. Y tienen los nueve dones del Espíritu. But you're good for nothing. Pero no sirven para nada. Just run back and forth from your house to the church. Todo lo que saben hacer es ir de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa and here God looks out there in the beer joint y allí Dios mira allá en la barra de la cerveza and there's a young man that's staggering half drunk y allá hay un hombre que se tambalea casi borracho but he's got good stuff in him pero tiene buena madera en él get that guy converted consiga que ese muchacho se convierta he won't be content to just sit in church y él no se va a contentar solo con sentarse en la iglesia he'll do something for God él hará algo para Dios that's what God's looking for in this meeting. Es lo que Dios está en esta Somebody that's got stuff in them. Que tiene en well, I guess all we have to do is look at some of you gypsies. Weren't you rascals? No eran ustedes bastante malos. Running around stealing from everybody. Iban por todos los lugares y a cualquiera le robaban. Cheating everybody. Y engañaban a todos. But God saw you. Pero Dios les vio. No good. Y no servían. Cheaters. Eran engañadores. Rascals. Eran malos. God said they've got good stuff in them. Pero Dios dijo tienen buena madera. Get, get that gypsy stuff sanctified and they'll be workers. Y, y Dios vio que podía coger esa madera gitana, santificarla y hacer buena obra con Look what you did to France. Y miren lo que ustedes hicieron con Francia. Cultured France. La Francia culta. Dead France. La Francia muerta. Important France. La Francia importante. With their nose up. Con sus narices arriba. And their arrogance. Y sus but it took a bunch of gypsies to shake the nation. Pero se necesitó un grupo de gitanos para mover la nación. Hallelujah! Is that right? No es eso, verdad? And don't worry, I said this in France before I said it in Spain. Eh, no se preocupen, yo dije esto mismo en Francia antes de decirlo aquí en España. <laughs> And look at Spain. Y miren ustedes a España. Maybe you gypsies can shake this. Place. Quizás ustedes gitanos pueden ustedes mover esta nación. Hallelujah. God is looking for people. Dios está buscando gente with good stuff in them. Con buena madera en ellos. Oh, I thank God when I look back and say he must have spotted me out there on that farm. Yo doy gracias a Dios cuando yo pienso y miro hacia atrás y digo Seguramente que él me descubrió a mí allá en aquella finca. What good was I? ¿De qué servía yo? Just a poor farmer. Un pobre agricultor. One of 13 kids. Uno entre 13 hijos. Poor as we could be. Tan pobres como podíamos ser. We didn't have anything. No teníamos nada. 
there God saw a little boy. Pero allí vio, vio un muchacho pequeño. I guess he looked down there and said that kid's got good stuff in. Y yo creo que cuando él miró y me vio dijo ese muchacho tiene buena madera. Because he called me. Porque él me llamó. How glad I am. Y cuán alegre estoy de eso. Look at Luke chapter 5. Vean ahora Lucas capítulo 5. Verse 27. El verso 27. Here he said to some more people. Aquí él dice a otra gente. Come and be one of my learners. Venid y sed uno de mis aprendices. Or come and learn my way. O ven y aprende mis maneras. Come and learn how to live. Aprende cómo vivir. Come and learn how I think. Ven y aprende cómo yo pienso. Follow me. Sígueme. Learn my way. Aprende de mí. Come and be my disciple, Jesus said. Venid y sed mis discípulos, dijo Jesús. You know the word disciple means learner. Saben ustedes la palabra discípulo significa aprendiz. You understand? Entiende? Now Jesus is saying to you. Jesús le está diciendo a usted. And many of you have never learned this. Y muchos de ustedes nunca aprenderán esto. He's saying, come after me. Él está diciendo, ven, sígueme a mí. And be a learner of me. Y sé un aprendiz conmigo. Or learn my way. O sea, aprende mis caminos. Come and stick with me for a while. Ven y quédate conmigo por un tiempo. And learn how I operate. Y aprende cómo yo opero. And then you go do the same thing. Y entonces tú vas y haces lo mismo. But follow me. Pero sígueme. And learn how I do. Y aprende cómo yo lo hago. Learn how I live. Aprende cómo yo vivo. Learn how I think. Aprende cómo yo pienso. Learn how I believe. Aprende cómo yo creo. How I love people. Cómo yo amo a la gente. Come and learn how I heal people. Ven y aprende cómo yo sano a la gente. Come and observe how I help people. Ven y observa cómo yo ayudo a la gente. How I forgive people. Cómo yo perdono a la gente. How I do good to people that do bad to me. Cómo yo hago bien a la gente que me hace mal a mí. Come and observe how I love people who hate me. Ven y observa cómo yo amo a la gente que me odia a mí. Come and learn how I react to people when they despitefully use me. Ven y aprende cómo yo reacciono con la gente que me usan en una forma errónea. Come and learn how I spread good news everywhere I go. Ven y aprende cómo yo llevo buenas nuevas por donde quiera que voy. Come and learn how I never spread gossip of bad things. I carry good news, good news. Ven y aprende cómo yo nunca llevo rumores de noticias malas, sino que voy llevando buenas noticias, buenas nuevas. Some of you will wear your shoe leather out if you've got a bad story of disgrace on somebody to tell. Algunos de ustedes estarían dispuestos a gastar las suelas de sus zapatos si tuvieran una historia mala que llevar y contar. But for the good news, you won't walk around the corner. Pero para las buenas nuevas ni siquiera alrededor de la esquina quieren caminar. Jesus said, "Come and follow me." Jesús dijo, "Venid y seguidme." Learn how I don't have no interest in the bad stories, but I spread good news. Y aprendan como no tengo interés en las cosas e historias malas, pero tengo buenas nuevas que dar. Luke chapter five again. Lucas capítulo cinco otra vez. Verse twenty-eight. El verso veintiocho. So what happened when he said to this fellow, "Come and follow me"? ¿Qué sucedió cuando él le dijo a este hombre, "Ven y sígueme"? Look at this. Miren esto. I'm shocked. Yo me estremezco. This was a tax collector. Este era un recaudador de. But you know what it says? Pero sabe usted lo que dice? He left everything. Él lo dejó todo. What are you going to do? ¿Qué va a hacer usted? Well, he said, as soon as I fix things up, I'll be there. Usted va a decir tan pronto como termine esto que estoy haciendo voy a ir. Watch that. Observe eso. As soon as I regulate things at home, I'll be ready to go. Tan pronto como arregle las cosas en casa, estoy listo para ir. Oh, you said it just take me a few days to go home and regulate everything, then I'll be ready to go. Usted dice bueno, yo tendré que ir a casa y me va a tomar unos días arreglar las cosas y entonces voy. You better remember Levi. Acuérdense de Levi. He left everything. Él lo dejó todo. Well, you said, brother, Oliver, after all, we can't just get up and walk off from our jobs. Pero usted dice, pero hermano, donde después de todo no es cuestión de que yo abandone mi trabajo así. We make saints out of fellows in the Bible, and we would condemn them if they did the same thing today. Nosotros hacemos santos de personajes en la Biblia, pero les condenaríamos si ellos hicieran la misma cosa hoy. Folks love dead saints. Y es que a la gente, la gente ama a los santos muertos. I told them, 400 years after I'm dead, they'll make a saint out of me. 
Yo les dije, 400 años después que yo me haya muerto, van a ser un santo de mí. But now, he's a rebel. Pero ahora es un rebelde. He's a rascal. Es un malo. We need to run him out. Tenemos que votarlo. He's too strong. Es muy fuerte. He's irresponsible. Es irresponsable. He says for us to leave our jobs. Él nos dice que dejemos el trabajo. But 400 years after I'm dead, they'll forget all that. They say, oh, St. Thomas, the 20th century. Pero después de 20 años de yo muerto, se olvidan de todo eso y dicen, San Tomás, el del Santo Tomás. El del siglo XX. Levi left everything. Levi dejó todo. Just like that, just got up and left it, walked off. Sencillamente se levantó y dejó todo atrás. Why well, can't imagine the committee meeting after that that said, "Ain't he a rascal? The good for nothing, just getting up and leaving the books and everything." Me imagino yo la reacción del comité en la próxima reunión del comité de de, de recaudadores, <laughs> pero este irresponsable como se levantó y dejó todas las cosas allí tiradas. But Jesus had spotted him. Pero Jesús lo había descubierto. I think Jesus must have stood over under a tree and watched how he transacted business for a while. Me parece a mí que Jesús se había parado debajo de un árbol y había estado observando a Levi o Mateo mientras él llevaba a cabo su negocio. Can I use my imagination a little bit? Puedo usar mi imaginación un poquito. Here's this tax collector. Aquí está este recaudador de tributos. And maybe he pulls out of his bag a pretty little colored something and waves it. Y quizás saca de su portafolio una cosa de color y la mueve. And the kids see it. Y los muchachos lo ven. And they say, Mama, Papa, come on, let's look at this man. Y dicen, Mamá, Papá, ven, vamos a ver este hombre. And they come over and talk to him. Y todos vienen y hablan con él. Levi says, I'm the tax collector. Hand le, it over, please. Y Levi entonces le enseña la placa y le dice, soy el recaudador de los tributos. Traedlos, por favor. I saw you sell those pigs. I'll have half the money, please. Yo te vi cuando vendiste aquellos cerdos. Trae la mitad del dinero, por favor. <laughs> Maybe he had some pretty flowers. Quizás tenía algunas flores muy bonitas. I don't know if this no. is the way it was or not. No sé si es que fue así o no. Maybe he said, ladies and gentlemen, you beautiful ladies, we have a bouquet for you today. Quizás él dijo, damas y caballeros, damas hermosas, tenemos un buque para ustedes hoy. And the lady said, come, husband, I want some flowers. Y las damas dijeron, vente, esposo, quiero algunas flores. Give them the flowers. Le dio las flores. Le... I saw you selling your sheep over on the other side of town with that farm. Hand it over, I'm the government inspector. Pero le enseñó la placa y le, dije, te... y le dijo, te vi cuando vendiste las ovejas al otro lado del pueblo. Trae los tributos que pertenecen aquí. I don't know if that's the way it was. Yo no sé si fue así que sucedió. I'm just saying, I think Jesus was watching him a while. Solo estoy diciendo que creo que Jesús estuvo por un rato observando. Jesus must have stroked his beard and said, you know, that guy's got more tricks to catch those people. Y Jesús como que se acariciaba su barba y decía, ese hombre sí que tiene maneras de agarrar a esa gente. He'll make a good fisher. Él va a ser un buen pescador. I believe I'll choose him. Creo que lo voy a escoger. <laughs> If he can catch people and get taxes, he can catch men for the kingdom of God. Si él puede agarrar la gente para cogerle los tributos, él puede agarrar la gente para convertirlos a Dios. What is a fisherman? ¿Qué es un pescador? A fisherman's got to be smarter than the fish. Un pescador tiene que ser más diestro y sabio que el pescado o que el pez. The fact of the matter is, to be a good fisherman, you've got to work tricks on the fish to get them to bite the hook. El hecho y la verdad es que para ser buen pescador usted tiene que saber engañar el pez para que venga y se ensarte en el anzuelo. How wise are you in getting people to accept the gospel? ¿Qué tan sabio es usted? en aquello de conseguir que la gente acepte en el Evangelio. We're fishermen. Somos pescadores. Those sinners are the fish. Aquellos pecadores que hay allá son los peces. We've got to be wise in our conduct. Y tenemos que ser sabios en nuestra conducta. To catch them. Para agarrarlos. For the kingdom of God. Para el reino de Dios. So Jesus saw Levi. Así que Jesús vio a Levi. He said, he'll make a good one. Y dijo, este va a ser uno bueno. Come and follow me. Vente y sigue. Come and learn how I live. Ven y aprende como yo vivo. Come and learn how I think. Ven y aprende como yo pienso. Come and learn how I don't cheat nobody. Ven y aprende como yo no ando engañando a nadie. I love people. Yo amo la gente. I want to do good to people. Yo quiero hacerle bien a la Come gente. Come and follow me. Ven y sígueme. Jesus knew what he had in him. Jesús sabía lo que este hombre tenía en sí. And he left everything. Y él dejó todo. And sprang up. 
and followed Jesus. Y se levantó y siguió a Jesús. That's the purpose of this workers' institute. Ese es el propósito de este instituto de obreros. Oh, the opportunity when Jesus calls us to serve. Oh, la oportunidad cuando Jesús nos llama para servirle. Think what happened when Jesus called a man. Piense lo que sucedió cuando Jesús llamó a este hombre para que le siguiera. Entonces, ¿qué día hermoso fue cuando Jesús pasó junto al hombre ciego? O el hombre loco en los sepulcros. O la pobre mujer con el flujo de sangre. O aquella pobre mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Estaban listos para apedrearla hasta la muerte. But Jesus passed her way. Pero Jesús pasó por allí. Today is the day Christ is passing your way. Hoy es el día que Jesús está pasando junto a usted. And he wants to call you to follow him. Y él quiere llamarle a usted para que le siga a él. He's looking over you right now. Y él está observando a usted ahora mismo. Searching and scanning and looking for good stuff. Y está cuidadosamente mirando y buscando por buena madera. Looking for people of decision. Mirando y buscando gente de decisión. People capable of action, not just a bunch of talk. Gente capaz de actuar y no solo de hablar. People who have a capacity to love instead of hate. Gente con capacidad para amar en vez de odiar. He's looking for people with a capacity to serve and not just demand all the time. Está buscando gente con capacidad para servir y no solamente para andar demandando todo el tiempo. And you can tell that about a man if you watch him a little bit. Y usted puede descubrir eso en un hombre si lo observa un poquito. Some people want to be served. Alguna gente le gusta ser servido. Jesus said, if you're going to be great in the kingdom of God, you've got to be servant to everybody else. Pero Jesús dijo, si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que convertirte en servidor de todos. He was looking for people who would love the thought of healing and helping instead of bruising and cutting. Él estaba buscando gente que amaran la idea de ayudar y de sanar más bien que de herir y de causar daño. Two different kinds of people. Dos clases diferentes de gente. Some want to hate. Algunos quieren odiar. Some want to love. Otros quieren amar. Some want to keep everything they know. Algunos quieren conservar para sí todo lo que saben. Oh, I know, I know. I know. Oh, sí, yo sé, yo But sé. They never share it with anybody. Pero nunca lo comparten con nadie. That's the biggest fool in town. Ese es el más grande necio en el pueblo. The most intelligent man on earth is the man capable of conveying and sharing his knowledge with others. El hombre más inteligente en la tierra es el hombre capaz de compartir lo que sabe con los demás. It's the principle of saving or giving. Es el principio de... Eh, economizar o dar If you want to keep, si usted quiere guardar you lose. reservar, pierde If you want to give, si usted quiere dar you get. usted recibe Aleluya. El, el, principle of life. el principio de la vida What you give, lo que usted da comes back in multiplied form. regresa en forma multiplicada What you keep, What, lo que usted mantiene It disappears. Desaparece. It just works that way. Así es que funciona. So Jesus is looking for the kind of people that want to serve. Y Jesús está buscando la clase de gente que quiere servir. Hallelujah. As he called different ones. Algunos mientras él llamaba a diferentes. Some believed and some doubted. Algunos creían, otros dudaban. Some followed him. Algunos le siguieron. Some did not. Otros no le siguieron. Some he said to come after me and they didn't. Algunos él les dijo, síganme y no lo hicieron. Some were not willing to break with their own possessions or surroundings. Otros no querían partir con sus propias posesiones y eh, atmósfera. Luke chapter 9. Lucas capítulo 9. Verse 57. Y el verso 57. Now, he's still calling people. Él todavía está llamando gente. Watch this. Everywhere he went, he was calling people. Observen este. Por donde quiera que él iba, iba llamando gente. They went to another village. Fueron a otra aldea. Now listen. As they walked along, mientras ellos caminaban, some fella called out to Jesus and said, "Un hombre llamó a Jesús y dijo, 'I'm willing to follow you, sir. Yo quiero seguirte, señor. No matter where you go, no importa dónde vayas. Oh, how nice. Oh, qué bueno. He had heard. Él había oído." You know what I think he had heard? ¿Saben ustedes lo que yo creo que él había oído? I think he had heard about Judas. 
Yo creo que él había oído acerca de Judas. And I think he had heard that everywhere they go, uh, sometimes they'd take them a little collection. Y yo creo que él había oído que donde quiera que él iba, de vez en cuando hacían una pequeña ofrenda. And Judas carried the bag, you know. Y Judas cargaba el saco, <coughs> saben ustedes, la bolsa. So this fellow said, I bet them guys got a lot of money. Y este muchacho dijo, yo creo que esos, es, esos individuos tienen bastante dinero. No telling, they may each one have a farm that they bought on the side. A lo mejor cada uno de, de ellos ahorita tiene una finca que ha comprado. So here they come to town. Y ahora llegan ellos al pueblo. He said, Jesus. Y él le dice, Jesús. I hear you're calling people. Yo he oído que estás llamando gente. I'll follow you wherever you go. Yo te seguiré donde quiera que vayas. Sound nice. Sonaba muy bonito eso. Why did he say that? I'll follow you no matter where you go. ¿Por qué diría eso? Te seguiré donde quiera que tú vayas. Evidently, he had heard that they get in some pretty rough places in this preaching business. Evidentemente, él había oído que se encontraban en en momentos de aprieto en este negocio de predicar. Oh, like over there in Samaria, where all them wicked, disgraceful people are. Como por ejemplo allá en Samaria, donde todos estos malvados están. Like out among some of the gypsies. O quizás como allá entre algunos de los gitanos. Wherever you go, Lord, I'll go. Pero donde quiera que tú vayas, Señor, yo iré. He had heard they even go out there in the leper colony. Ellos... Nobody wanted to go out there. Él había oído que ellos habían iban allá a la colonia de los leprosos. Nadie quería ir allá. But this guy, he said, I'll go wherever you go, I'll go. Pero este hombre dijo, yo iré donde quiera que tú vayas, allá voy yo. Jesus could just tell the way he talked that that guy wasn't nothing but a bunch of hot air. Y Jesús pudo descubrir en la forma que este hombre hablaba que aquel hombre era en Puerto Rico decimos buchi pluma. <laughs> I'll go wherever you go. I'll go. Yo iré donde quiera que tú vayas. Yo iré. I think Jesus stopped and looked at him a little bit. Yo creo que Jesús se detuvo y lo miró por un rato. He said, "Mister." Y le dijo, "Señor." I don't even have a place to lay my head. Ni siquiera tengo un lugar donde reposar mi cabeza. That's what makes me think this guy had his mind on that. Eso es lo que me hace, eso es lo que me hace pensar a mí que este hombre tenía su mente puesta en la bolsa que llevaba Judas. I've heard that old Judas goes around and collects from everybody. Yo he oído que Judas va y recoge de todo el mundo. I saw him in a rich man's house the other day. Zacchaeus. Lo vi el otro día en la casa de un rico. No telling how much money them guys have got. A saber cuánto dinero tienen esta gente. What does it matter if we have to go over there to Samaria and mix with those disgraceful people? Qué más da si tenemos que ir allá hasta Samaria y estar entre aquella gente tan mala. If I can get in on the inside crowd. Si yo puedo meterme en el grupo interior. I can get me a farm. Y puedo comprarme también mi finca. Because I'm sure he makes old Judas share everything. Porque estoy seguro que él hace que Judas comparta con los demás. I'll go. I'll go. Yo voy a ir, yo voy. I want to join your team. Yo quiero unirme a tu conjunto. Oh, I know what that sounds like because I hear them say that all over the world. Y yo sé cómo suena eso porque he oído eso a través de todo el mundo. Oh, brother Osborne, I want to go with you. Oh, hermano Osborne, yo quiero ir contigo. Yeah, don't you though. No quiere, no es verdad. Jesus just stopped and looked at him a little bit. Jesús se detuvo y lo miró por un ratito. He was kind. He didn't accuse him. Él no lo acusó. Fue bondadoso. He said, Mr. I don't even have a place to lay my head. Y él le dijo, Señor, ni siquiera tengo un lugar donde reposar mi cabeza. Foxes at least have dens. Por lo menos las zorras tienen cavernas. Birds at least have a nest. Y los pájaros tienen nido. But I don't even have a place to lay my head. Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde reposar su cabeza. You think you want to follow me? ¿Y tú crees que así tú puedes seguirme a mí? And he walked on. Y el hombre siguió su camino. You didn't know that kind of a thing happened, did you? Ustedes no sabían que esa cosa sucedía, ¿verdad? You didn't think. No habían pensado. Oh, you read the scriptures. It's a holy. Everybody's got little halos hanging over their head in there. Ustedes leen la escritura y todo lo encuentran tan santo como que hay una aureola que alrededor de cada cabeza. You just remember they were people exactly like you are. Pero acuérdense que aquellos eran gente igual que son ustedes. Let's take verse 59. Ahora tome el verso 59. There's more to this story. Hay más en esta historia. I'm trying to stop now, but there's more to it. Yo estoy tratando de detenerme aquí, pero hay más. 
Another time he said to a man, Otra vez él dijo a un hombre, Follow me, come along and be my disciple. Sígueme y ven y sé mi discípulo. The man agreed. El hombre estuvo de acuerdo. Oh, beautiful. Oh, hermoso. Yes, I'm honored that you invited me. Sí, me siento honrado de que me invites. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo. My father's old. Mi padre es anciano. And he might die. Y puede que él muera. So, give me time to wait for him to die. Así es que dame tiempo hasta que él se muera. Because I must give him a proper burial. Porque tengo que darle un entierro digno. And then I'll be there. Y entonces yo te seguiré. Didn't work. No funcionó. See, not everybody he said follow me went. Ven ustedes, no a todo el que le dijo sígueme, le siguió. Now there was a good man. Ahí había un hombre bueno. He could have been a disciple. Podía haber sido un discípulo. But he was concerned about the old folks at home. Pero estaba muy preocupado por los ancianos en la casa. Not nice. No es eso bueno. Take care of mother and father first. Cuidar primero de papá y mamá. He that has ear to hear, let him hear. El que tiene oídos para oír, oiga. Verse 60. El verso 60. Jesus said. Jesús dijo. You'd better let those without eternal life concern themselves with things like that. Mejor es que tú dejes que los que no tienen vida eterna se preocupen de esas cosas. Your duty is to come and learn my way and preach the kingdom of God to all the world. Tu obligación es venir y aprender mis caminos y predicar el reino del cielo a todo el mundo. And we don't know whether the fellow went with him or went back and took care of the old folks. Y no sabemos si este individuo se fue con el Señor o se regresó a donde sus padres. But the fact that he's not mentioned anymore, I would guess that he probably went back and took care of the old folks. Pero por el hecho de que no se menciona nada más de él, yo pienso que fue que se regresó con sus padres ancianos. And you know God is very kind, so that wasn't recorded because he didn't want to show the bad side. Y ven ustedes, Dios es muy bondadoso y entonces ese hecho no fue registrado porque no quería enseñar el lado malo del hombre. Well, there's some more to the story. Bien, hay algo más en la historia. Verse 61. El verso 61. Another fellow said to Jesus. Otro individuo le dijo a Jesús. Lord, I'll come with you. Señor, yo iré contigo. I'm willing. Estoy listo. I want to go with you. Quiero ir contigo. But can you give me time to go back to my people and associates and ask permission of them? Pero quieres darme tiempo para regresar a mis asociados y a mi gente y pedir permiso de ellos? Not nice. No es eso bonito. Lord, I've been in your meeting today. I'm convinced. Señor, he estado en tu reunión hoy. Estoy convencido. I see that we've got to preach all over Spain. He visto que tenemos que predicar en toda España. Help me. Ayúdame, cuéntame dentro. I'll be a good one. Yo seré uno de los buenos. Oh, hallelujah, I'm ready to go. Estoy listo para ir. But wait, I've got to go back. I want to have a talk with the family and the business associates. Pero espérate, tengo que regresar a casa y tener una conversación con la familia y con los socios. Oh, it may take me a few weeks to work things out. Quizás se me tome unas cuantas semanas en arreglar las cosas. But I'll be there then. Pero entonces estaré allí. Yeah, won't he though? No, no es verdad que estará. <laughs> Got to be people like that here. A va a haber gente como esa aquí. Oh, Osborne, you've convinced me. Oh, Osborne, usted me ha convencido. I'm ready to go. Estoy listo a salir. Now, it'll take me a few weeks to work things out, but I'm going to go. Me tomará unas semanas de arreglar las cosas, pero voy a ir. You know, I'm in business with a fellow, and we've got to work a few things out, and I've got to see if he's willing to hire somebody else to take my place. Sabe, estoy en negocios con otro, y tengo que arreglar las cosas para que alguien tome mi lugar. You better be careful. Mejor sea cuidadoso. The kingdom of God is on the march. El reino de Dios está en marcha. You better get to marching. Y mejor es que entre usted a la marcha. You haven't got time to go talk it over. No tiene tiempo de ir a conversarlo con otro. Paul said when God called me I didn't confer with flesh and blood. Pablo dijo cuando Dios me llamó yo no consulté con carne ni con hombre. Immediately I went to the desert to seek God. Inmediatamente me fui al desierto a buscar a Dios. We better follow Paul. Mejor que sigamos a Pablo. <laughs> Said I'll go, I'll go. Dijo yo iré, yo iré. But let me go back and get permission from my associates. Pero déjame ir a conseguir permiso de mis socios. 
Verse 62. What Jesus said. ¿Qué dijo Jesús? He said, anyone who lets himself be detracted from the work I plan for him is not fit for the kingdom of God. Él dijo, cualquiera que permite ser distraído del trabajo que yo tengo para él no es digno de ser mi discípulo. And isn't that the truth? Y no es eso la verdad. God has a plan for your life. Dios tiene un plan para su vida. Hear it. Oígala. Do it. Hágala. Read it. Lean. Act on it. Y actúe en ella. And don't go talk it over with anybody. Y no vaya a consultarlo con nadie. Leave everything. Déjelo todo. Go preach the gospel. Vaya y predique el evangelio. What a day when you hear the call of God. ¿Qué día ese cuando usted oye el llamado de Dios? What a day when Jesus says, come and follow me. ¿Qué día cuando Jesús le dice, ven y sígueme? What a day when he says, come and be a learner after my way. ¿Qué día cuando él le dice, ven y sea aprendiz conmigo y de mis caminos? Oh, friends, don't miss your day of visitation. Oh, amigo, no pierda usted su día de la visitación. Oh, God, we commit this lesson into your hands in Jesus' name. Oh, Dios, encomendamos esta lección en tus manos y en el nombre de Jesús. That every man and woman here today will stop and ask themselves the question, Am I really willing to go be a disciple of Jesus Christ? Cada hombre y cada mujer aquí en este día se detenga y se haga a sí mismo la pregunta, ¿Estoy yo listo para ir a trabajar en la causa de Jesús? And I can see that among them is fertile soil. Y he podido ver que entre ellos hay tierra fértil. And I remember the day when I was only 12. Yo recuerdo el día cuando solamente yo tenía 12 años. And I accepted you. Y yo te acepté. And I was only 13. Y yo solo tenía 13 años. And I heard your call to preach the gospel. Cuando oí tu llamado para predicar el evangelio. Here are the preachers of tomorrow for the new day in Spain. Aquí están los predicadores para mañana en el nuevo día de España. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Bless everyone that's heard this message. Bendice a cada uno que ha escuchado este mensaje. If there's anyone hearing it by this tape. Si hay alguno que lo está oyendo por esta cinta. Wherever they are. Donde quiera que estén. Right now. Ahora mismo. In their room. En su cuarto. In a hospital. En el hospital. Or in a group in a church. O en un grupo en una iglesia. Or in a group in some house. O en un grupo en una casa. Wherever they're listening. Donde quiera estén escuchando. Look at them right now. Mírales ahora mismo. Call them right now. Llámales ahora mismo. May they be willing to get up and go with the good news of Jesus. Estén listos a levantarse y a ir en el nombre de Cristo Jesús. Now we commit this lesson. Listen to you in Jesus' name. Y ahora encomendamos esta lección a ti en el nombre de Jesús. And let all the people say Amen. Y que todo el pueblo diga Amen. Confiamos que a través del mensaje del Dr. T. L. Osborne, predicado en Madrid, usted ha sido bendecido y renovado en la fe bíblica. Usted tiene permiso para hacer copias de este mensaje para compartirlo con quienes necesiten las bendiciones del Señor. Que Dios le bendiga.